，错的人迟早走散，对的人终将相逢。欢迎来到每篇，我是阿豪。每篇现已正式开通频道会员功能，点击简介下方的链接加入，解锁更多福利。今天给您分享的文章题目叫做《女人四十离婚潮》。真相让女人心酸，男人自省。下面我们一起来听。前几天碰到女友，她说起自己常年交往的一个闺蜜——六人团。上周的聚会主题啊，奇特的很，庆祝六人全部离婚。我问她为什么人到四十，七零后的女性反而主动离婚的越来越多。她沉寂了片刻，说：“因为这一代女性始终在追求成长。”从年轻到现在，他们一路下来的成长速度已经远远超过了同龄男性。八零后的女性又怎样？一位我很欣赏的八零后的杂志编辑，每次见面都恰逢他换了一个新工作。从传统杂志到新媒体，从关注商界到关注教育，为了实现自我追求，同时兼顾家庭和孩子。他也在努力尝试着不同的生活方式和自我定位，就像一个旋转的陀螺，高速探索着下一个更理想的平衡点。他几天前发出一段微信文字，颇令我感慨：“女到中年不如狗，不每天加班熬夜，时间就跟不上高新企业的节奏。连续加班没几天，儿子的作业和成绩就会让你好看。”如果你选择投入家庭和孩子，将来面临的是一把年纪一事无成，被老公甚至孩子嫌弃。如果你选择全力投入工作，面临的又是孩子疏离、老公埋怨。再来看看九零后的年轻女子，这个始终被盯着反骨标签长大的新兴族群，转眼间也到了被各种催婚催生的年纪。上个月，在我的领导力培训的课堂上，一个天资优秀的九零后姑娘，得知我对女性和情感也有些研究时，在课间跑来问我：“雪飞老师，你觉得女人一定要一个男人吗？”看着她干净、清透的眼眸中，那一丝爱憎分明的光影，我的心弦像被一只叫做时光的手狠狠拨弄了一下。原来时代真的已经天差地别了。曾几何时，当我在豆蔻年华时，一个好看的女子想必也常有春思之惑，但他们问出的多半是：为什么爱情不能一生一世？为什么情感不能一直如初恋般美好？九零后姑娘接着说：“现在大部分男生，让女生完全感觉不到责任、力量和安全感。”可结婚不就是为了这些吗？我良久无言以对，九零后姑娘更加尖锐的质问，却让我不断的想起传于科学界的一个预言：如果女性有一天可以提取性染色体，可以自己完成一个受精卵，怀孕生子，就不需要男人了。所以，男人这个物种可能在若干万年以后消失掉，因为那时人工制作受精卵根本不再成问题。他们一路成长，一路跌宕。当今的都市女性群体是非常特殊的一代，尤以七零八零为代表。他们出生在风起云涌的变革浪潮中，伴随着各种新思想的解冻复苏，基本上这一代女生是被社会、被时代、被父母给予了无限厚望，类似于男孩子一般的厚望养大的。在听着生男生女都一样的广播时，在听着宋世雄狂叫出“女排五连冠”时，在参照《琼瑶》一书，金庸的女主勾勒出自己必定不俗的初恋时，在可口可乐、麦当劳所代表的西方文化真正融入生活品味的建构时，在看着父辈们下海与下岗，深刻感受着物竞天择时，在传呼机。手机、email、上网这些新玩意接踵到来之间，开始尝试直接表达时，他们的每一步发展都背负着社会巨变带来的成果和挑战
，他们的每一分自我意识都在突破，与惶恐间摸索延伸。正是这样的一个女性群体，在面对现实压力的抗争与平衡之间，在对情感的过分期望和难以信任之间，硬生生的将自己逼成了独立。他们，是职场上加班出差毫无怨言的主角。是家庭财产贡献中毫不逊色的主角，是回家后辅导孩子作业和练琴的主角，是老年父母病榻前忙碌的主角。或许这些独角戏还不是最令他们苦恼的。这些看得见摸得着的付出，是他们早已从艰苦朴素的父母那里继承到的原生品质，压死骆驼的最后一根稻草。或许在意那些更加神秘而又难堪的心理独角戏，他们，还是每次家庭装修中风格选择的主角，是每个周末张罗着看影片和逛公园的主角，是每年自助游从提议到策划的主角，是每一场吵架怄气后提出改善沟通的主角，是每一堂亲子课和情商课的主角。甚至是大胆提出改善性爱方式的主角。一位女性朋友曾经跟我说：“就像你坐在船头日晒雨淋的拼命摇桨，后面的那位在玻璃船舱中自顾欣赏着风景，却根本看不见。始终是你一个人淋雨，一人撑船。当你怒吼一声，他只会莫名其妙地回头看你一眼。”等着你平息后，再接着继续独自划船。大概那种在情感与婚姻中长久独自前行的委屈、憋闷，无法为牺牲和付出得到应有的理解和宽慰，才是当下大多数女性对婚姻、情感或无望或放弃的原因。他们未被满足的诉求背后，在有能力养活自己。有实力应付现代生活之后，女人对男人的诉求究竟是什么？十九世纪末，“浪漫的爱情”这个词语从欧洲第一次出现。女性那时开始，不再在经济上完全依赖丈夫，对婚姻质量的期望也在逐渐提高，在伴侣间要求表达和沟通的欲望随之诞生。现代女性强调的夫妻情感，实际上更多的指双方以谈话的方式，增进彼此的分享、体贴、信任、理解。这是一个相当具有女性主义的爱情革命。我们已经知道，女性的左侧大脑半球比男性发育的早，这也是女性在语言、情感表达等功能方面，相比男性呈现出更多优势的生理原因。但是，真正将生理的性别特点发展为一种两性间的正当诉求，女性却经历了千年的等待。男性显然没能跟上这个诉求。如果说从世界范围来看，男性无法跟上女性的情感诉求是一种生理差别的话，那么男性无法正视这个诉求，则存在于集体潜意识深处。相比于西方，亚洲男性更加坚定地认为，女人对情感沟通的要求是一件不可理喻的事情。一个直男型友人曾经不无困惑地问我：“我老婆为什么总要不厌其烦地问我是怎么想的，有什么感觉？”我不是不想讲，可大部分时候我是真的没有想过他问我的那些话题，我真的不知道讲什么。除了被荷尔蒙冲到最高涨的一些时刻，男士们也会冒出类情感范畴的甜言蜜语。在其他的大部分时候，他们则需要压抑内心对情感的感受和表达，仿佛这样就能为软萌的裸肌套上一层男性气质的外壳。男性的集体晚熟，甚至集体拒绝成长。并非造成当代女性焦虑的唯一原因，它却是我们必须要开始意识到的一个愈来愈严重的群体心智表现。
他们究竟路在何方。旧的今天，就在每天。我心历着他们，各种自我突破的尝试。离婚的、创业的、辞职做家庭主妇的、举家移民远离是非压力的、出柜的、独身的、尝试约炮的、拜师打坐修行的。这是最坏的时代，也是最好的时代，让我们尚有无限可能。L， 是我职业早期的一位粉丝，也是我最想忘却的一个。他在情感无法被满足的婚姻中，用十年献祭般的自我暗示，打造了一个看似完美的家庭，一个殷实富有的中产之家，一个忠厚可靠的男人，一个前途无量的孩子。直到出现了另一个形同意合之人，一个小他十三岁的男性同事。面对并无错误的老公和无辜的孩子，面对情感风暴背后太多的不定和恐惧，他陷入了内疚和挣扎。他深信自己无法得到任何人的理解。他是一个慈爱善良的母亲，他是一个大方得体的妻子。他是一个事业上升的公司领导，他是父母眼中永远的优等生。我却唯独没有发现，当他带着这一串身份符号无限疲惫地坐在我面前的那一天，他多么期待我能够发现，他还是一个有自我的女人。维多利亚时代，当越来越多的学者披露出女性也存在性高潮时，无论贵族还是平民之家的女子，才第一次敢于将自己的性需要视作为正常。从彼时起，在无数次女性觉醒的道路上曲折而来，我们似乎又到了另一个困境与暗流共存的岔口。我并不觉得需要急于探讨婚姻改革、男女平等这样庞然大物到无从触碰的话题。我们需要的。是从内心开始，更深刻的感受我们共有的无名之痛，也更真挚的感受我们并非孤立无援。然后持续发出一些专属于女人的声音，让这些声音从水滴慢慢的凝聚成一场暴风雨般的力量。男人在这些事情上忍不住，说明他真的爱你入骨。
是爱情中的点缀品，无论如何都不能让它影响了两个人相处的舒适度。毕竟相处舒服，爱情才会长久。所以，真正爱你的男人，绝不会忍心让你忍受生活中的各种烦恼忧愁，他们会使尽浑身解数为你排忧解难，只希望你能开开心心的面对生活。如果你们出现了分歧分享，欢迎您与更多的朋友分享你的体会。